i evo nas ljudi nastavljamo dalje Sad. A, imaju dva put. Ej, sad do mojega. Ovo je glavni. Ovo je sporedni i on se penje gore verovatno negdje u sneg. Idemo gore da vidimo kaka je situacija. Imali smo da izaberemo dve opcije, jedna je dole kraća i niža, a mi idemo da napravimo krug, znači idemo preko planine, preko baš najviše tačke i onda ćemo da se spustimo opet dole gdje smo bili. Ovo dole mi deluje kao zanimljivo da može večeras da se kampuje, hrane imam, šator imam, dve vreće imam, plin imam da kuvam, čaj vode imam, pun balon. Da me briga, što da ne, probam. Ovo kada vidite ovako da ima ovo isparenje, to znači da je ova voda na putu toplija od vazduha i onda se spara kao ta izmaglica, magla. A ako se pitate da li mi je hladno, osjećaj mi je kao kada se vozim najopustenije na 20 stepeni, zato što ne idem prevelikom brzinom. A i da idem većom brzinom opet ne bi bilo hladno iz razloga, zato što sve jači rade posao, uključio sam ih na dvojku. Sve jači ručki rade posao fenomenalno. A noge mi greju cilindri, bokser, motor sa strane. Sad vreo vazduh ide na moje noge. Gore sam dobro obučen. Trenutno na sebi imam majicu. Do sebe, znači najobičniju pamučnu majicu na kratke rukave. Preko toga imam obučen tanak Polar Dux od Polara. I preko njega imam jaknu. I to je to. Temperatura na polju. Na polju. Kao da sam ja negdje unutra. Temperatura trenutna je 1 stepen. Opa! Evo, kao što ste do sada mogli da vidite, napravili smo krug e, okolnim putem koji se nalazi u blizini ovog sela, Dumlu, čini mi se da se zove, ako sam dobro zapamtio na mapi. Nalazi se u blizini deribaš pasa, odnosno deribaš serpentina uz koje smo se popeli. Ono što to sam ja recimo onako laički primetio ovdje, a evo i vi ćete se možda složiti sa mnom, jeste da pogledajte ovdje. Selo je znači na nadmorskoj visini bliže je 2000 nego 1000, znači 1802 do 2000 nadmorske visine je baš ovdje gdje je selo. E sad ono što je meni zapalo za oko, pogledajte arhitekturu, prirodni materijali, drvo, široki ovako kako bih rekao široki krovovi sa strehama koje su onako duže nego inače i podsjećaju na na alpske kuće. Šta hoću da kažem? Vremenski uslovi su takvi. Evo vidite gore je već u ovom periodu još novembar nije već je pao sneg, a prvi sneg ko zna kad im je pao već, možda i još ranije nego sad je ja više ni ne znam koji je datum, je 20 22. ajde, zoomiraj ga, 22. oktobar. I sve ovo što vam snimam sada, 
trenutno snima koji gledate. Snimam sa starim Samsungom S4 koji sam poneo zbog rezerve i zato što dobro radi kompakt, kompatibilan je sa ovim mikrofonom. Na ovom novom telefonu nekad hoće da zeza, nekad neće, a i trenutno mi je se ugasio telefon i ugasila mi je se GoPro kamera, dve baterije sam istrošio jer temperatura je, ovaj, temperatura je trenutno ovdje dva stepena, a možda i niže. Pokazuje 0,5,1 do 2 stepena. Da vidjet ću ukoliko nađem neko pogodno mesto za kampovanje. Vremensku prognozu sam dobro proverio. Ako je verovati ne bi trebalo da bude kiše. Hladno jeste, ali opremljen sam. Tako da e, mogu bez problema da kampujem. Ako nađem neko lepo mesto, a verujem da hoću. Tako da javljam se od tamo negde. sam dopunio bateriju nadam se da me čujete u podnožju je štala u podrumu a gore je žive kuća pretpostavljam da zbog teških vremenskih uslova je tako najlakše da da funkcioniš žao mi je što ne mogu sa ovim ljudima ovde da da porazgovaram jer zbog jezika koji jel te ja turski ne znam oni ne Čajkara Čajkara Bajburt ja da 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 Bajburt Bajburt Pošao sam iz onog smera, otišli smo gore, napravili krug oko planine i produžili dole, a trebali smo ovde da se uključimo, tako da sad idemo desno za Bajburt. I onda ćemo vidjeti dalje. Ovu deonicu smo već prošli, vidjeli ste, tako da ugasit ću kameru. Da, sačuvam bateriju za neke druge delove zanimljive, tako da do tad se vidimo. Idemo u Zungov, to je jezero lepo, idemo tamo da se provozamo pa ćemo onda vidjeti gdje ćemo dalje. Ljudi, prvo sam bio skeptičan ovaj, kad su mi rekli da idem da vidim Uzungul jezero i ovo je put. Nisam stigao još do tog jezera. Znači, samo zbog ovog pogleda je to vredno svega. Znači, ja ne mogu da vam, da vam, da vam opišem. Bio sam tamo u ovoj magli i ja ono kao komentarišem da je malo više samo da izađemo jer se nazire sunce i posle 200 metara pogledajte pogled. Znači, sa planinom se nikad ne zna u jednoj sekundi je tako, u drugoj sekundi je ovako. Oduševljen sam ovom prirodom i u potpunosti sam zadovoljan i ispunio sam sva očekivanja, čak i više od onoga što sam očekivao na ovom putovanju. Ljudi, pogledajte ovo, prosto ne mogu da gledajte ovu lepotu. Ovo je jedna fantazija. Pa da li je ovo realno, bre? Da li je ovo realno? 
A ja ne mogu verovati, ovo šta je ovo ljudi, pogledajte vi ovo. Da li ovo mogu, da li ovo mogu će? Au! Ljudi, pa je ovo realno? Ljudi, ovo je nestvarno. Ovo je nestvarno. I prosto ne znam kako da vam opišem ovaj osjećaj. Osjećam se kao najslobodniji čovjek na zemljenoj kugli, trenutno. Družite se sa mnom i doveću vas neka na ovo mesto. Eto, ako ništa, makar sa video snimkom, pogledajte ovo. Znači, bukvalno sam došao u posljednji čas kada je ovdje moguće proći i pogledajte ono stvarno znači Bogu hvala koliko me je pogledao da mi ovako lepo vreme priredi i da ovakav prizor doživim Evo nas, spustili smo se na zonu ispod oblaka i zaista ne možete verovati koliko uživam i ovaj put je nestvaran za to što ja volim. Ja motor vozim zbog ovakav tip motora, vozim iz razloga što volim da se vozim ovakvim putevima. Volim da odem na neko dobro mesto sa dobrim pogledom, ja ne vozim kaže motor iz razloga što bi sad jurio nešto brzo i tako dalje svi mi volimo da dodamo gaz i na autu, a kamo li na motoru pa i ja isto nekad dodam malo gaz ja volim uzbrdo negde nekad malo gde je bezbedno, ali inače ne vozim brzo što bi ovaj što bi ja rekao to često kažem ja volim daljinu, a ne brzinu. Tako da, to je, radi me daljina, a ne brzina više. I mnogo se, mnogo se lepo osjećam adrenalinski, neizvesno, nostalgično, kad sam daleko. Znači, tu se pomeša osjećaj nostalgije, nostalgije, adrenalina, sreće, ceo taj koktel se sklopi u jednu energiju i onda vi to živite samo u tom trenutku kad ste tamo negde daleko i to može samo da se doživi kad se ode daleko, kad se čovjek osjeća pod znacima navoda ugroženo, nesigurno to može samo daleko da se doživi, kad se daleko ode Ne možete to da osjetite kad ste na, ja konkretno u Rutošima odem da se vozim negde u brdo iznad kuće i da doživim to što doživim ovde. Pa ne može zato što tamo šta god da se desi doći će tata sa traktorom i ovo motor stavimo na prikolicu i ajmo kući. I uveče si u toplom, majka spremila večeru. A ovde ako se nešto dogodi, evo kakvih odrona može da ima naročito kada su kiše pa pokrenu sve to. Evo nas, došli smo i do betonskog dela puta koji ide prema Uzungu od jezeru. Mesta kroz koja prolazim stvarno dokazuju kako se ovde narod očajnički je borio da obstane u krajevima u kojim su se zadesili da žive. I gde su ljudi gradili put, mislim stvarno svaka im čast. Naravno da i život ovde ima prednosti, koliko i mana, ali nije lako živeti tu. Evo ovde se vidi da je bio neki svež odron, to je možda i drvo palo. Pa su morali da raščiste put, ali inače to su 
stvari koje se dešavaju ovde i koje mogu svakog trenutka da vas da vas zadese. A to je znači o znak gore na putu. Verovatno da da ovaj da ima radova na putu. Ne znam da li odavde može da se vidi. Pogledajte vi koliko je to visine još dole. To je Uzungul jezero do koga smo stigli. Sama lokacija je popularna po ovom jezeru. I onda su se u okolnim mestima, odnosno oko jezera, hoću reći, izgradili hoteli, priroda je lepa i tako je postala turistička atrakcija. Inače, nema da ja znam neko veliko značenje ili kulturološko tako da, ali je stvarno prelepo mesto i mogu da zamislim kad je sunčano kako je kako zna da bude lepo cilj moj jeste bio doći ovde provozati se putem, sad pošto je 4 sata popodne ovde je jako skupo i prelazi moj budžet koji bih ja mogao da da dam, tako da Ja ću da se uputim nazad prema ovom Bajburtu, tako da se vraćamo sad ovim putem gore, zaista lepo mesto, malo je oblačno, ovde se nije ni razišlo sunce, ali verujte mi, vodim vas sad tamo gdje ima sunce. Treba nam avantura. Treba nam avantura. Ovo je baš živo blato. Opa, Mićo. Izgurali smo ga. To je najtežni deo bio. Posle ovoga je sve šala zabave. E, ono što može da bude problem jeste da polako dolazi noć a da gore na vrhu temperatura značajno ode u minus ovde je sada 4 stepena i da postane led ali bitno je da nije asfalt pa da ne može da se stvori gore skroz ona po ledice Tako da, ni to ne bi trebalo da bude problem, a i to je nešto što treba probati. Drago mi je što sam ove puteve provezao u oba smera, jer ako vozite u jednom smeru, gledate jednu perspektivu. A ako vozite u drugom, onda je to totalno jedna druga perspektiva kao što stvarno jeste. Ko mi ne veruje, vrlo lako može da proba. Zaista bude razlika. Gde si lepa? Joj što imaš srce na čelu? Pa ti imaš srce na čelu? Ne boj se, ne boj se, ne boj se. Joj vidi srce. Kako si lepa, ne boj se, ne boj se, idem polako, idem polako, ne boj se, neću te, neću te, ne boj se. Prava jesen, a onda posle toga će da bude prava zima. Dva godišnja doba odjednom. Kakav 
čitav dan čoveče, ceo život ću ga pamtiti. Majke. Pokušavam da vidim da li ima nekog lokalca ovde. Pa da ih pitam da noćim ovde negde. Kakav bi ovdje izlazak sunca bio ujutru, ljudi moji. Pogledajte ove predele i ove planine tamo. Šta je gore, da? Nema niko, bukvalno je pusto. A ja, ko bi normalan se mene budale ovdje spavao. Sada je temperatura ispod nule. U minusu se nekih 2-3 stepena kako noć ovdje će noćas da bude sigurno minus 7-8 da ovdje je let i ovo je ubedljivo najviši deo koji sam danas prešao dve hiljade i petsto četristo, petsto metara nadmorske visine je ovde a na D915 je dve hiljade trista trideset najviša tačka da im moće li da gazi po ledu da da šlajfa lepo baš opa miću Pa mićo! Aha! Gledaj, ovdje je kompletno led. Da uključim sve četiri vuče. Gde je miran bre, šta divljaš, ajde. Baš lajfa, bukvalno je sve lijep. Ali ima dobar grip, da je asfalt bruka, a inače makadam nije problem. Pa mi idemo još gore, da? Da, da. Fantazija. Eto, teo sam na dobrom mestu da pravim sliku. Pa šta sam uradio? Zaglavio se. Ali moram opet sliku napraviti svakako. Da se sad ozglavim. Greška bila da sam ostao tamo. Sad se razvedrilo, skroz nema ni jednog oblaka. Malo pre kad sam dolazio, bio je po neki oblak. Jeste hladno. I led je, ali pazimo se polako. Spektakular view. Eno je lisca. Gde si, Lio? Gdje si, ne boj se, ne boj se, ne boj se, ne boj se, gdje si bre? Pa što bežiš? Što bežiš? Gdje si? Ma da, bez problema ovdje. Ostajemo večeras. Evo ljudi, našao sam smeštaj. Sad ćemo tu podići šator brzinski dok mrak nije pao. 
A ujutru čekamo, znači, sunce, tu, tu ga čekamo. Tu ga čekamo i tako ćemo i da stavimo šator. Nešto me plin zeza. Sada sebi spremam večeru. Prelepo je mesto, napolju je okolo pomalo snega, tako da sam nešto malo raščistio što se tiče ovog samog dela kod šatora, mada nešto i nije, jer ne može to da se istopi. Temperatura je u minusu, vreća je dobro odignuta, ne može da dođe vlaga do mene i mislim da tu nema problema. Moram malo da mu produvam diznu, da ga stavim na maks, da to lepo... Ne vidim koliko je jako to ide. Uh, ovo je jako. Evo, ovo bi trebalo da bude dobro. Kobasica. Stavit ću je malo i pre nego što bude to... Mada evo ga odmah se krčka i mora da kontrolišem vatru da ne bi isprskala stvari. Mislim da ukusu doprinosi i mesto na kome se na kome se jede to definitivno uvek. Bar meni. Dobro jutro ljudi. Dobro jutro. Evo, noć je protekla fenomenalno. Ja ne mogu da ne izlazi li se izvreće. Tako je toplo unutra. Napolje u Pirka razduvalo je se. Morao sam da izađem da vidim pošto na motoru imam prekrivku i toliko šušti da ne znam je li neka mećava krenula, plašio sam se da se ne zaglavim u nevremenu. Međutim, samo duva vetar, čak nije ni prejak, nego to se mnogo čuje, ova prekrivka pa deluje straobalno, a nije jak vetar, ali ga ima. Ali jednog jedinog oblaka nema, izlazak sunca čekamo.